À, xin chào các bạn quốc hôm nay chúng ta tiếp tục lại gặp nhau ở cái phần tiếp theo của khóa học à, bài tiếp theo này thì mình muốn giới thiệu cho các bạn là những cái dạng bài tổng quát những cái phương pháp làm tổng quát đối với những bài mà nó là cái khung để mình tư duy ra những bài khác và để từ cái bài đó mình hướng đến cách làm của những bài khác đúng không à, các bạn hãy dừng clip này lại và tích thử làm bài này đúng không sau, sau khi chúng ta làm được rồi chúng ta thôi hãy làm như thế À, bây giờ các bạn chú ý ha <cười> một bài dao động với phương trình là như thế chúng ta hỏi là trong năm giây đầu tiên thì cái vật này nó đi qua vị trí bằng cực này mấy lần ở đây mình thấy là chú ý là thấy cái biên độ của nó bằng 4 đúng không biên độ nó bằng bốn như vậy thì mình ký hiệu đây là bốn đây đây là trừ bốn rất dễ được chưa rồi ạ à. nhìn này nhìn tiếp cái pha của nó là pha ban đầu của nó là pi nhân hai các bạn pha nếu mà pha pin hai thì chúng ta biết là ban đầu là đây là đây là t bằng không đúng không cái vị trí mà chúng ta cần xác định á đó là vị trí x bậc âm hai như vậy x bậc âm hai này là đây âm hai vị trí âm hai này nó có hai vị trí là vị trí trên đường tròn và vị trí dưới đường tròn trên là vị trí này và dưới là vị trí này ở phía trên đường tròn tức là vị trí x bằng âm hai theo chiều âm, ok. Còn vị trí dưới đường tròn tức là x bằng âm hai theo chiều chiều dương, đúng không? Chúng ta chú ý những cái điểm này, những cái, những cái câu này là những cái câu mà mình nói là như vậy thôi nhưng mà mình sẽ gặp trong những cái bài lý thuyết hoặc là những cái bài xét nghiệm lý thuyết, đúng không? Rồi, ok. Mình có hai vị trí lấy bằng hai trên này lại bằng hai trên này, nhất. Rồi, bây giờ t bằng không là ở đây. Bây giờ mình xem xem năm giây đầu tiên nó đi đến đâu và nó đi về đâu, đúng không? chúng ta tính được cái góc quét mà lúc nào mình nhảy mình cứ liên quan đến thời gian và liên quan đến cái vị trí thì chúng ta sẽ làm cái góc quét nó cũng đơn giản thôi chứ có gì khó là góc quét p bằng omega nhân với t y như vậy mới trước omega đây là p nhân hai t đây là năm giây ok bằng là... tách ra thì nó bằng là hai phép năm pi nó bằng là hai pi cộng với một phép năm pi hai pi này á hai pi này là một chu kỳ được chưa? 2P là một chu kỳ, 1 pi là nửa chu kỳ, 2 pi là một chu kỳ. À, như vậy thì uh, nếu mà bằng nếu mà nó quay 2 pi á thì các bạn từ nó quay này, quay dòng uh, dòng uh, hết 2 pi. Như vậy hết 2 pi thì nó qua vị trí này mới là hay là đúng không? Tức là chúng ta tính này, một chu kỳ đi qua hai lần. Còn cái còn cái phần lẻ này không phải 5 pi này á, không phải 5 tức là pi hai đó là một góc vuông tức là nếu mà 2 pi rồi thì nó quay lại chỗ này chúng ta quay tiếp chúng ta quay tiếp chúng ta quay tiếp thì hai nó tức là à chúng ta tức là đục cái chỗ em âm hai một lần nữa tức là tức là đây xuống đây á nó là hai lần và cái này á xuống đây á tức là một lần nữa tức là hai cộng một bằng ba lần rất đơn giản đúng không như vậy tổng quát cách làm những bài mà tìm tìm số lần vật đi qua vị trí x trong khoảng thời gian nào đó bước một vẽ vòng tròn bước hai tín hiệu biên lên 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 vòng tròn bước ba là chúng ta xác định thời điểm ban đầu bước bốn tính góc quét bước năm đến hết đúng không ạ rất là nhanh chứ không có vấn đề gì phải khó cả nếu mà nó cho ở đây là n lần thì chúng ta cũng tìm được n lần đúng không đâu có vấn đề gì đâu đấy sau bài này thì nó có bạn là hãy dở cái đề thi đại học năm 2011, 2012 nó có những cái câu đề thi khóa nó có những câu áp dụng được cái này và các bạn tự tính được chưa? Đấy. rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bài số này số 2 là số 2 thuộc cái phần sau nhé, số hai phần trên đúng không? rồi chúc bạn ngủ ngon.